Hey, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que voy a explicaros el proceso que he seguido para hacer la intro de House of the Dragon. Esto no es un tutorial paso a paso, muchas de las cosas que voy a decir las he aprendido en este proyecto y repito, algunas cosas seguro que pueden hacerse más rápido, mejor y más fácil. Si alguien quiere compartir sus métodos, le estaría agradecido. Lo primero que voy a hacer para todos aquellos que seguís haciendo tutoriales y os cuesta iniciar un proyecto propio es explicaros algo que creo esencial a la hora de aprender cualquier aplicación. Cuando nos encontramos con la interfaz, las opciones, las ventanas, etc., hacemos lo que todos, buscar un tutorial lo más básico posible y seguirlo al pie de la letra. Una vez acabado, buscamos otro tutorial y así una y otra vez. Y entonces llega el día en el que te preguntas si ya sé usar la aplicación, ¿por qué no consigo hacer apenas nada que me guste? La respuesta es muy simple. Repitiendo todos esos tutoriales paso a paso, has entrenado a tu cerebro a copiar lo que ve en tus ojos. Sí, sabes que el nodo rampa de color puede servir para tintar algo o dibujar una forma o una línea, pero si nunca obligas a tu cerebro a solucionar un problema específico, no uno que te plantean en uno de esos tutoriales, nunca pasarás de saber la teoría. Para de seguir tutoriales. Míralos, pero no los sigas. Si los sigues, cambia completamente el contexto. Utiliza la parte concreta que te interese en tus propios proyectos. Una vez empieces, notarás cada semana un incremento muy importante en tus habilidades. De acuerdo, ¿cómo llegar de esto a esto? En este caso concreto, ya que voy a recrear una escena existente y sé en qué fotogramas hay un cambio de cámara, crearé marcas en la línea de tiempo que luego utilizaré para activar y desactivar las cámaras. Esto me ahorrará problemas más tarde. Voy a dividir todo el proyecto en tres grupos, modelado, texturizado y composición. Consiguiendo ese orden y dependiendo de nuestra escena, será necesario tener en cuenta algunos factores. Os pongo un ejemplo. Tenemos este cubo que va a representar una torre. Queremos que tenga muchos detalles, así que lo normal sería subdividir las caras hasta conseguir el nivel que queramos. Y pasamos de cuatro caras, por ejemplo, a 4 millones de caras. Supongamos que ya hemos terminado de modelar y llegamos a la parte de la animación de las cámaras. Resulta que en nuestras cámaras se ve solo la parte delantera y la parte derecha de nuestra torre. ¿Qué ocurre con todos los polígonos que hay en las partes trasera e izquierda? Exacto, nada. Si en vez de solo una torre, nuestra escena cuenta con 100, por 4 millones de polígonos cada una, acabamos con un proyecto de un tamaño exagerado con largos tiempos de apertura, de suavidad en la interfaz, de render. La solución es simple, añadiremos detalles solo a la geometría que aparece en nuestras cámaras, reduciendo así la cantidad de polígonos. Dependiendo de la escena, en el render puedes pasar de 15 minutos por fotograma a 3 minutos fácilmente. Eso sin contar que no es lo mismo abrir un archivo de 6 GB que otro de 300 MB. El hecho de tener las cámaras ya animadas y conocer cada plano nos ahorrará espacio en disco y mucho tiempo. El primer paso siempre será modelar la geometría de nuestra escena. Crearemos objetos muy simples, solo las formas básicas, y más adelante añadiremos los detalles que queramos. Una vez creado el primer elemento, sin necesidad de animar nada, pasamos al siguiente. Yo he empezado con lo primero que vemos en la intro original, utilizando un fotograma del mismo vídeo y con Photoshop, aislando las diferentes capas y guardándolas como PNG. Si analizamos la intro original, vemos que la tercera cámara está situada muy por debajo de los elementos ya creados y vemos también la forma general que tiene hacia el final de la intro. Es fácil deducir aproximadamente dónde debería estar la cámara. Así, poco a poco, vamos creando tanto los objetos como las cámaras. Podemos ayudarnos añadiendo el vídeo original a la cámara como fondo. Una vez acabado, lo lógico sería pensar, ahora las simulaciones, ya que también son en definitiva geometría. Pues no, antes debemos preguntarnos cómo vamos a crear los materiales. Si pretendemos usar desplazamiento en ellos, tendremos un problema con la simulación. Y es que Blender no modifica la geometría del desplazamiento del material, por lo que al simular los obstáculos, el líquido no reacciona con el objeto que vemos en el render como debería. Antes de cualquier simulación debemos tener en cuenta cómo vamos a texturizar, con o sin desplazamiento, los objetos que actúan de obstáculos. He utilizado materiales procedurales para todos los objetos, todos ellos usando texturas de ruido, Massgrave y Voronoi. Cada material en realidad consta de dos materiales en los que lo único que cambia es la escala. Así eliminamos el posible patrón de nuestras texturas al verlo a mayor distancia. He dividido por escenas, cámaras, los elementos individuales y por otro lado la ciudad, que a la vez he subdividido también por escenas. Dado que hay objetos que están ocultos en cada cámara, he creado claves para habilitarlos y deshabilitarlos del render, reduciendo considerablemente su tiempo. 
esta forma de organización hará las cosas un poco más sencillas. En la intro original, en la mayoría de las escenas, la luz proviene de distintos ángulos, así que he usado Nishita para el entorno y he animado la rotación para cada escena. Para el entorno, si nos fijamos en la intro original, parece estar todo metido dentro de una cueva con pequeños agujeros. He creado otra colección en la que he ido creando diferentes icosferas a modo de cueva, una por escena. Cada una de ellas tiene dos materiales, uno negro y uno transparente. He aplicado el negro a todas las caras y después he aplicado el transparente estratégicamente a algunas caras. En esta misma colección he añadido un cubo en el que he animado un sistema de partículas sin gravedad y con una fuerza de turbulencia. En esta misma colección he puesto una icosfera y le he añadido un material de volumen que corresponde a la niebla. Todo lo referente a las simulaciones de sangre lo he ubicado en Flip Fluids y la he subdividido por escenas también. El proyecto consta de un solo dominio, solo puede haber un dominio por escena en Blender, al que he animado tanto tamaño como posición. Las simulaciones pueden ser de un tamaño muy grande dependiendo del tamaño y la resolución del dominio, por eso lo he animado. Y no voy a entrar en más detalles sobre Flip Fluids, ya que subiré un tutorial centrado únicamente en la simulación. He dividido el render en tres grupos, los objetos, las partículas del ambiente y los rayos de sol. Los objetos y las partículas los he dividido para darle uso a mis portátiles, que aun siendo muy lentos, no tienen gráfica, me sirve para no cargar tanto mi ordenador. Los rayos de sol los hago aparte para conseguir un efecto más intenso. Igualmente haré un tutorial centrado exclusivamente en el render y la composición. 